Hola, muy buenas tardes. Soy la abogada Jennifer Vonnie Burton aquí de Lara Bravo Law. Um, gracias por conmigo este lunes um, con esa calentura, ¿verdad? Um, con ese calor. Um, pues, si tiene una pregunta, por favor, envía su pregunta y voy a intentar de contestar su pregunta de inmigración, ¿ok? So, si tiene una pregunta de su caso, de un familiar, um, con to toda la confianza, por favor, envíenos su pregunta, ¿ok? Um, pero mientras estoy esperando una pregunta, eh, quería practicar un poquito con ustedes de novedades de inmigración que hemos tenido recientemente. Um, primero, de la, la programa para reunificación familiar, ¿ok? So, hace algunos meses el gobierno dijo que va a tener un programa de reunificación familiar para personas, ciertas personas del Salvador, Honduras, algunos países um, que ya tienen la I-130. Um, creo que fue hace tres días, el 7 de julio, que ellos publicó un poquito más de información. Um, so eso es buenísimo, obviamente. El primer paso que ellos publicó es que el peticionario son normalmente la esposa o el esposo ciudadano residente o papá, um, hijo, va a eh, recibir una invitación del Departamento del Estado. Ok, so va a recibir una invitación del Departamento del Estado para hacer ese proceso. Um, no tenemos muchos detalles en cómo va a funcionar eso. So, eh, no nos sabemos todavía cómo va a enviar esa invitación, cómo va a funcionar. Uh, me imagino va, empezamos a recibir más información, ojalá, o tal vez ya vamos a empezar a recibir esas invitaciones. Sería genial. Um, pero esas invitaciones van a ser para personas que ya tienen la ICI 30 pendiente, ¿OK? So, que ya están en el sistema. Um, so, pues estamos esperando eso. Um, de allí, si sí habla de la forma I-134, um, que es la forma que uh, utilizó, la administración está utilizando para um, patrocinar personas de otros países. Lo, lo más común es de Venezuela, también Nicaragua, Ucrania. Um, so de allí es pruebas de ingresos. Um, de cuánto gana, todo. Uh, so, todavía estamos esperando más novedades en eso, pero fue muy bueno que ya publicó eso, so podemos ver que es algo de verdad. Um, so, si tiene preguntas de eso, por favor, um, habla con noso nosotras, alguien de confianza. Um, si usted ya tiene una petición, la I-130 pendiente por su hijo, por ejemplo, y son de uno de esos países, ¿OK? So, cuando tenemos más información, claro que sí, vamos a comunicar con ustedes. Uh, más que eso, quería practicar un poquito del TPS, ¿OK? So, um, TPS para El Salvador, ya viene el tiempo de re-registración. So, ¿qué significa eso? Pues, es este lunes, eh, lunes, miércoles, actualmente, este miércoles, día 12, que es el primer día que USCIS puede recibir estas solicitudes. Entonces, básicamente va a funcionar como estaba funcionando anteriormente. So, no, ya no es una autoextensión. Si quiere renovar su permiso de trabajo, tiene que someter a um, la aplicación para el TPS y el permiso de trabajo. Um, so, eso fue uh, una noticia muy buena. Um, muy importante para muchas personas, ¿verdad? Como hemos tenido muchos años de confusión, um, el TPS ya fue aprobado otra vez. Uh, so, si usted tiene el TPS, el salvadoreño, um, si entra ese tiempo, ¿ok? So, um, por favor, um, acérquense, ya es tiempo de someter su renovación. Y va a ser parecido a la programa de antes. Uh, igual para Honduras, um, varios países uh, recibimos ese anuncio. OK. Um, so, si tiene TPS, um, 
eso fue una buena noticia. Ok, ya, ya es tiempo de someter la renovación. Um, va a ser extendido por otros 18 meses otra vez como antes. Ok, um, también muchas personas se están preguntando del permiso de trabajo del TPS, de viaje, perdón, permiso de viaje. So, si quiere aplicar por el permiso de viaje, um, es un buen tiempo por eso también. Ok, so, eso es un poquito más de información del TPS. Otra vez, si tiene una pregunta, por favor, envía su pregunta en el chat box ahí y voy a intentar de contestar su pregunta, ¿OK? OK. Um, también hablando del permiso de viaje, estamos recibiendo preguntas del permiso de viaje de DACA también mucho, ¿OK? So, si tiene DACA actualmente uh, y quiere viajar, puede afuera del país, puede aplicar por el permiso de viaje si necesitamos una razón, um, puede ser razones familiares, eh, la escuela, trabajo, um, y pues el gobierno va a dar el permiso para ir y salir con DACA. So, si tiene esa pregunta, eso todavía existe, um, puede aplicar para el permiso de viaje basado en DACA. Okay? Otras preguntas muy comunes ahorita, uh, muchos del cargo público, ok, so um, el gobierno sí cambió la forma de la residencia. Ahora sí tenemos que incluir información de sus ingresos, deudas, um, todo eso. Pero no hemos tenido una entrevista con esa nueva forma todavía. So, ¿Qué significa eso? Pues en realidad no nos sabemos cómo va a funcionar. Um, pero la pregunta más común que tenemos en eso es si de los beneficios de los niños, ¿verdad? Es muy común que los niños son ciudadanos, está recibiendo beneficios del gobierno, pero uno de los papás no tiene estatus legal o los dos. Um, y mucha gente tiene esa pregunta, esa duda de si afecta, si perjudica, si um, ellos necesita dejar de recibir esos beneficios para sus hijos. Y la respuesta es no. Um, si sus niños son ciudadanos y está diciendo toda la verdad en la aplicación para esos beneficios, ellos pueden recibir esos beneficios, ¿OK? Sabemos que esos beneficios son muy importantes para muchas personas. Um, el gobierno no quiere ver que personas está recibiendo los beneficios por fraude, ¿OK? So, no es fraude si está contestado toda la verdad y su hijo o hija ciudadano puede recibir esos beneficios. Uh, los papás, como papás, va a estar encargado de recibir esos beneficios por los hijos, ¿OK? So, eso es una diferencia, una distinción. Um, so, si tiene miedo de esa nueva forma, sus hijos están recibiendo Medicaid, CHIP, um, eso no, uh, el cargo público no regresó. Tenemos esa nueva forma, pero um, esas cosas no perjudican. También si necesita atención médica um, en una emergencia, no afecta. Um, si tiene una pregunta específica de, de eso, otra vez, por favor, pregúntenos, ¿OK? Ok, otra vez, soy la abogada Jennifer aquí de Lear Bravo Law. Si tiene una pregunta de migración, por favor, envía su pregunta y voy a intentar de contestar sus dudas, ¿ok? Ok, um, también como la semana pasada tuvimos el cuarto de julio, ¿verdad? Inmigración uh, tuvieron varios um, juramentos para la ciudadanía en ese día de la independencia. Um, so eso es algo especial. Um, también, si quiere hacerse ciudadano, es una buena hora. Uh, ¿Por qué? Pues, como las elecciones vienen en, en el, el año acto, electoral, es el próximo año, en 2024, um, si usted ya tiene más de cinco años como residente, más de tres, y está casado con un ciudadano, ya se puede aplicar para la, la ciudadanía o ya podemos evaluar si califica para la ciudadanía. ¿OK? ¿Y um, qué vamos a preguntar para ver si calificar? Um, su historia migratoria, antecedentes penales, 
su nivel de inglés, um, sus direcciones, si está viviendo aquí, si está pagando sus impuestos, si es un hombre si registró para servicio selectivo. Okay. Por ejemplo, um, también hay personas que califican para tomar el examen en su lenguaje, um, en su lenguaje, no en su idioma, no en inglés. So, um, tal vez eso, uh, muchas personas por, por el inglés, ¿verdad? Por el temor de no pasar el examen no aplica, uh, pero tal vez va a calificar a aplicar en español o en su lenguaje. So, eso ayuda mucho. Si toma en su idioma, no tiene que escribir, no tiene que leer, es solamente las preguntas. So, um, si ya tiene varios años como residente, quiere aplicar para la ciudadanía, por favor, llámenos, podemos hacer una consulta con mucho gusto y platicar un poquito de la ciudadanía. Okay. Otra vez, gracias por estar aquí conmigo ese lunes. Uh, si tiene alguna pregunta, por favor, envía su pregunta. Okay. Um, ¿Quiénes califica para tomar el examen de la ciudadanía en español o en su idioma? Primero, um, tenemos que mostrar que ya tienes 50 años de edad y 20 como residente o 55 años de edad y 15 como residente. Um, y así, así califica. Um, también uh, muchas personas preguntan si hay menos preguntas para personas mayores. Sí, um, si usted es 65 años o más, y es residente, tiene el tiempo requerido como residente, hay menos preguntas posibles para el examen de la ciudadanía. Ok, so no es 100 preguntas posibles, es 10. Um, 20, creo. <ríe> Perdón, es menos. Um, so, eso es otra razón. Um, si ya, ya es una persona mayor, todavía puede aplicar para su ciudadanía. Y, si sí, tiene que estudiar, no voy a mentir, no voy a echar mentiras, ¿verdad? Pero um, lo más probable, va a saber varias preguntas uh, por vivir aquí, de días festivos, cosas así, ¿ok? So, um, si ya, ya es tiempo para aplicar para la ciudadanía, por favor, uh, hacernos una medita. Y como le digo, es un buen tiempo porque eso son una prioridad para ellos por las elecciones. Ok, um, so eso es la ciudadanía. De tiempos de demora, um, de tiempos de demora todavía son muchos procesos, es, tiene tiempos de espera largas, no típicas. Um, lo peor es um, los perdones provisionales y 601A, um, el perdón provisional todavía um, es lentísimo. Eh, como le digo, hemos recibido, creo, tres aprobaciones um, desde que empezó la pandemia. So, es lento. Um, como creo he platicado antes, una demanda fue sometido por los tiempos de espera. So, ojalá que esa demanda va a ayudar a bajar esos tiempos de espera. Um, no, no tenemos una decisión o una novedad en eso todavía. Okay. Um, pero, ¿cuál es nuestro consejo cuando los tiempos de espera son pésimos, son muy largos? Pues, siempre que, que ya, que sometimos su aplicación, ¿verdad? Porque, um, yo sé, cosas pasan con la vida, con el trabajo, los niños, el dinero, todas sus pensabilidades que tenemos, ¿verdad? Y a veces... Um, ya, ya, que, ya sabe que puede iniciar un proceso o tiene planes de iniciar un proceso, pero cosas pasan y, y sigue atrasando. So, um, siempre recomendamos si califica por algo ahora, que somete la aplicación ahora, porque um, está tardando tanto y, y no hemos visto que eso va a cambiar. Um, ojalá que sí, pero desde que empezó la pandemia, todos los tiempos de espera de inmigración son muy largas, ¿ok? Um, so, si sabe que su esposo puede pedir, que puede pedir a su mamá, 
ya, anímase a, a someter a la IC en 30, ¿ok? Gracias por uh, estar aquí conmigo en ese programa. Um, si tiene una pregunta de migración, por favor, envía su pregunta y voy a intentar de contestar su pregunta, ¿ok? Ok, uh, so quería practicar un poquito con ustedes de um, opciones para personas en las Fuerzas Armadas. Es otra pregunta muy común que tenemos. Ok, so si um, usted está en Marines, el Ejército, Navy, lo que sea, un parte de las Fuerzas Armadas, um, tal vez va a tener otras opciones para sus papás o su esposo o esposa, ¿ok? So, siempre queremos revisar eso. O eso es un, una, um, es, es información muy importante, muy útil. Si está practicando con un abogado, o si está en una consulta, de decir si tiene un familiar que está en las Fuerzas Armadas. Y así podemos practicar de eso un poquito, ¿ok? Um, no tiene que estar en servicio activo. So, ¿Qué significa eso? Pues puede estar um, ya jubilado de las Fuerzas Armadas o en reserves. Um, todavía funciona, ¿ok? So, um, por favor, hace una consulta con nosotros. Um, también para personas que ya uh, son residentes y ya están las Fuerzas Armadas, ellos um, tal vez va a calificar para hacer su ciudadanía más rápido. Okay. Normalmente, um, su contacto en las Fuerzas Armadas, en, um, ellos van a ser los que maneja eso, pero vale para, la pena para preguntar. Ok, okay. O, otra vez, si tiene una pregunta, por favor, envíame, envíame su pregunta para que pueda practicar. Um, podemos practicar un poquito y ojalá contestar su pregunta. Ok, de otros tiempos de espera, um, la forma 751, Removal of Conditions, um, es lento por el momento. Ok, so es una pregunta muy común. Uh, está tardando varios años esos casos. Um, tal vez va a recibir entrevista, tal vez no, pero si usted tiene unos casos, casos pendientes, está... Um, está nervioso, eh, preocupado, siempre puede comunicar con nosotros. Con mucho gusto revisamos su caso, pero um, lo más probable, verdad, si está tomando mucho tiempo la decisión, es que es normal porque ellos están tan atrasados. Ok. Um, so eso es para las personas que recibió su residencia por parte del matrimonio, un matrimonio que um, tenían menos de dos años como casados cuando aprobó su petición, ¿ok? Um, so, es el proceso que tiene que hacer um, con cuando tiene la, la residencia, la green card, de dos años, ¿ok? Um, so, si tiene uno de esos de dos años, tiene preguntas de ese proceso, nosotros sí um, sometimos casos de 751, ¿ok? So, eso puede ser si está divorciado, um, si fue abusado de su esposo o esposa, o si todavía está casado, es requerido también. ¿Ok? Bueno. Ok, gracias um, a las personas que ya está entrando. Uh, si tiene una pregunta, por favor, envíano, envíame su pregunta en Facebook y voy a intentar de contestar su pregunta, ¿ok? Ok. Um, <coughs> siempre quiero practicar con ustedes de la visa U, ¿verdad? Um, porque, pues, sigue que, como algo muy común, lamentablemente, um, que la visa U es para víctimas de crímenes físicas, ¿ok? So, de nivel felonía, um, abuso sexual, uh, asalto agravado, por ejemplo. Um, si ustedes, si su 
sus hijos, incluso sus hijos ciudadanos, fue víctima de un crimen. Bien importante que coopero con la policía, llama a la policía, hace un reporte, um, porque ellos son los que tienen que llenar la forma para que pueda aplicar para la visa U. Y lo más rápido posible, porque si espera, si pasa mucho tiempo, eso se hace más difícil para que ellos llenen la forma para que pueda aplicar. Ok, so eso es una, un consejo. Um, si fue víctima de un crimen, inmediatamente llama a la policía. Um, si ellos están diciendo que tiene que ir a corte a juscar, que lo hace, que cooperó con ellos. Y um, si fue víctima de un, una felonía, siempre podemos ver si califica para aviso. O si su familiar. Okay. Otra vez, si tiene una pregunta um, sin miedo, con, con confianza, por favor, envíenos su pregunta. Ok, de otros programas uh, para víctimas, um, quería practicar un poquito de VAWA también, um, que es por sus siglas en inglés, inglés uh, Violence Against Women Act, VAWA. Um, eso es para personas que son acusados de su esposo o esposa que es residente o ciudadano, ok, so tiene que ser residente o ciudadano, um, o la otra manera es si fue sus hijos, sus hijos ciudadanos que está abusando de usted, que pues sí pasa, lamentablemente. Um, tenemos que mostrar un nivel extremo, so extremadamente cruel, no es solamente lo lo típico entre un matrimonio, lo, lo típico entre papás y hijos, ¿ok? So, eso puede ser abuso mental, emocional, físicamente, emocionalmente. Um, so, si uno de ustedes está pasando por eso, tiene un familiar que está en una situación así de abuso, una amiga, um, por favor, platica con ellos, con nosotros, para que podamos intentar de salir adelante, de salir de esa situación. Um, en Texas, como tenemos matrimonio informal, um, eso existe para los matrimonios informales también. So, a veces esas personas dicen, ay, pues no, no nos casamos formalmente. Pues si estaba presentando a otras personas como esposos, um, diciendo, eso es mi esposo, haciendo impuestos juntos, Um, tiene hijos juntos. Hay, hay varias maneras, ¿verdad? Um, vale la pena preguntar porque tal vez todavía pueda aplicar para la baba. ¿Ok? Um, eso no es para todos los estados. So eso es una recomendación si vive aquí en, en Texas con su pareja o algunos otros estados que podemos decir también que tiene matrimonio informal de common law que reconoce eso. Ok, so, si tiene una pregunta de eso, de la PAO a la visa U, por favor envíenos su pregunta, envíenme su pregunta. Ok, um, también la Florida publicó que no va a reconocer uh, licencias de manejar de cinco estados, creo fue Connecticut, um, varios estados que ellos están que, que a uh, esos estados puede ser indocumentado y recibir una licencia de manejar en esos estados. Um, todavía no es claro cómo eso va a funcionar en la Florida. Ok, um, so, pues cómo eso va a empezar de pronto, pienso, vamos a tener más información. Si tiene una pregunta acerca de eso, ok. Um, es algo muy controversial, obviamente, y que está dando mucho temor a muchas inmigrantes en la comunidad, lamentablemente. Ok, otra vez soy la abogada Jennifer de Lira Bravo Law. Si tiene alguna pregunta, por favor, envíame su pregunta. Oh, ya, yeah. puede enviar su pregunta ya. Yeah, um, Todas las preguntas son importantes. Siempre podemos aprender algo, ¿verdad?, de, de nosotros, de la comunidad. 
Ok, pues um, muchas gracias por estar aquí uh, conmigo hoy. Um, hasta la próxima. Si tiene una pregunta mientras, por favor, llámanos a hacer una consulta. Tenemos consultas en persona, en la oficina, um, por teléfono, por videollamada. Entonces, de, de muchas formas y, y queremos que se siente cómodo. Entonces, ¿cómo va a sentir cómodo? Para ciertas personas es en persona, otros mejor por el teléfono. Um, pero muchas gracias por estar aquí conmigo. Agradezco mucho y espero que tenga un buen día. ¿okay? Cuídense muchos. Adiós.